Оборонно-промышленный комплекс является одним из важнейших высокотехнологичных секторов белорусской экономики. И, естественно, опираться мы должны на отечественного производителя вооружений. Известными отечественными брендами остаются автоматизированные средства управления войсками, разработки холдинга «Агат», оптика производства «Пеллинга» и «Беломо», а также тягачи производства Минского завода колесных тягачей. Вот, казалось бы, ну что там, тягачи, тягачи. А без них сегодня никуда. Широкое признание на мировом рынке получили созданные белорусскими специалистами радиоэлектронные средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Ну, электроника для нас тоже была одним из умных секторов экономики в советский период. И видите, как нам сегодня пригодилось. Хорошо, что все сохранили. Новинки МЗКТ нет равных на конкурсе инноваций в строительной технике в России. Новая разработка ВОЛО для нефтегазовой отрасли. Этот год для Минского завода колесных тягачей прошел примерно под такими заголовками. К примеру, в начале ноября из сборочного цеха выехало очередное уникальное шасси. Его главная особенность – конструкция рамы, состоящая из двух частей. Автомобиль массой в 74 тонны способен транспортировать оборудование массой до 50 тонн. В новом выпуске YouTube проекта по факту решения первого мы расскажем, может ли Беларусь обойтись без МЗКТ, сколько первому предлагали за это уникальное производство и что будет, по мнению президента, если завод остановить. 23 июля 1954 года на территории Минского автомобильного завода было организовано специальное конструкторское бюро. Его возглавил легендарный советский конструктор Борис Шапошник. Предполагалось, что здесь будут разрабатывать тяжелую и сверхтяжелую технику для советской армии. Первым проектом спустя год стал колесный тягач МАЗ-528, предназначенный для работы с навесным и прицепным оборудованием, оснащенный десятью передачами. Пройдет время, и спецбюро превратится в самодостаточное предприятие – Минский завод колесных тягачей. И вот уже 69 лет здесь разрабатывают и производят уникальное транспортное решение для перевозки тяжелых грузов. Но этот путь едва ли можно назвать легким, к условиям трудной проходимости заводчанам не привыкать. Я на заводе уже более 20 лет работаю и застал, скажем, самые разные времена, да, там последствия лихих 90-х, когда падение гособоронзаказа было до 10% от объемов там, Советского Союза, выход на новые рынки, поиск ниши были тяжелейшие времена для завода. Но их пережили, разработали целую линейку новой техники. Потом появился с остановлением уже, скажем так, экономики Российской Федерации уже в середине 2000-х годов появился устойчивый спрос на технику и для военных, потому что вот в то время появился у нас хороший заказ, заказы на нашу технику, но не было возможности ее никак исполнить. Почему? Потому что износ основных фондов составлял более 98%. И в то время мы обратились к главе государства за помощью, и она была оказана, был подписан 70-й указ, где нам выдались как и субсидии государственные, так и кредитные ресурсы, что позволило нам э, за короткое время, там, период 2007 по 2010, провести первый этап тех перевооружения. Мы обновили свои фонды, у нас возникла технологическая возможность производить ту технику, которая была востребована в Российской Федерации, ну и, соответственно, создавать новую технику для белорусских силовых структур. То есть без этого решения ну, мы точно не были бы там, где мы есть сегодня, и вопрос был бы в выживаемости предприятий. Не единожды звучали предложения купить это уникальное производство, но отношение первого к приватизации мы знаем. Предприятие создавало не одно поколение, нам ли его продавать. Президент даже напоминал правила для приватизации. Изначально нужно согласие трудового коллектива. Затем решение горосполкома и правительства. И только после этого документы попадают на стол главы государства. В случае МЗКТ до этого дело не дошло. Если что-то и продавать, то это надо продавать за деньги. И за деньги большие. Но нам часто говорят, вы знаете, мы можем за миллиард долларов такой завод построить, а вы от нас требуете 2 миллиарда. Я говорю, попробуйте. Завод можно построить. Стены недорого стоят. 
Оборудование можно купить, и кредиты дадут те, кто производит оборудование. А вот людей научить работать на этом оборудовании и в этих стенах, создать школу для того, чтобы получать качественный продукт, это даже не годы, а это десятилетия. Признавался первый в том, что Минский завод колесных тягачей – одно из его любимых предприятий. В свое время здесь оперативно исполнили поручения президента по созданию машин, которые были нужны белорусской армии. А сегодня они востребованы на международных рынках. То есть потенциал и компетенции специалистов очень высокие, поэтому их крайне важно сберечь. Ну это как у нас сейчас в Беларуси. Вот взять Беларусь, сделать зависимые или куда-то там слить. Мы же не для этого. Поэтому я надеюсь, что ты понимаешь, что завод надо сохранить. Вы научились конкурировать. Многие вещи производятся такие, которые производят две-три страны в мире. И мы должны выдержать конкуренцию. Все у нас должно быть лучше, чем у других. Тогда купят. Ну, если говорить о санкциях, то, скажем так, мы никогда не были в простых условиях. Да? То есть наша специфика деятельности связана с тем, что нас всегда ограничивали, по крайней мере, технологически. И мы с этим гнетом сталкивались достаточно давно. Но вот начиная там, с 2020 -го года и в дальнейшем 2021-2022, я, если честно, уже сбился со счета и уже, наверное, не отслеживаю те пакеты санкций, которые применены к нашему предприятию. Но надо отметить, что по основной нашей продукции, что касается оборонки нашего союзного государства, то ну, э, доля импортных составляющих там, э, стремится к нулю э, или фактически отсутствует на некоторых изделиях полностью. Поэтому ну, мы как бы готовы были к этому как никто. Волод неплохо зарекомендовал себя во многих странах. Добрался и до жарких пустынь Ближнего Востока и до крайнего севера России, хотя наша восточная соседка и сама пыталась создать подобного зверя. О целесообразности такой конкуренции как-то высказывался и первый. Вот вы были на МЗКТ. Это суперпродукция, которая экспортируется процентов, наверное, на 80 в Россию по экспорту. Но сейчас, благо, мы начали... Раз такая песня, они начали там э, на КАМАЗе что-то пытаться подобное сделать, некую платформа ноль или как она называется, до сих пор денег кучу потратили, ничего не сделали. Я Путину говорил, зачем ты это делаешь? Вот есть предприятие, есть проблемы по закупкам или по цене, по качеству? Никаких. Ну зачем это создавать? Создавая альтернативу, вы нас просто этим самым выталкиваете из этого союза. Ну какой союз, если вы не покупаете нашу продукцию, а мы вашу? Какой у нас тогда интерес базовый будет? Базовый. Духовный нас никто не разорвет. А вот яркий пример союзного взаимодействия. Отечественный Волод стал отличным техническим решением для создания самого мощного в России автобетононасоса «Зумлеон». Высота стрелы достигает 63 метра. Не станем перечислять технические особенности, лишь добавим, что новинку признали победителем в одной из номинаций. В профессиональных кругах это многое значит. Что касается совместных проект, проектов Российской Федерации, партнеров из Российской Федерации наших, то у нас традиционно большинство техники, если брать в среднем за, там, за 10 лет, то, наверное, больше 70%. В конечном итоге нашей техники эксплуатируется в Российской Федерации. Ну и она, естественно, создается с использованием компонентов как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Если говорить о новшествах, то вот мы стартовали с проектом, э, таким крупным импортозамещающим, технически сложным проектом. Это вот у нас э, совместно с Галическим автокраном заводом мы делаем э, э, тяжелый, уже за подъемностью более 100 тонн, э, кран на, с, со всеми управляемыми колесами, с возможностью движения крабом ходом для нужд э, такой известной организации, как «Газпром». Самое мощное оружие белорусской армии «Полонез» базируется на колесных шасси МЗКТ. Отсюда его высокая мобильность, плавность хода, высокая проходимость и скорость движения. Что примечательно, это одна из немногих систем в мире, которая стала в армейский строй спустя считанные годы, а не десятки лет разработок. Я бы сказал, что мы своего рода родоначальники 
подвижных многоосных колесных платформ для всевозможного спецоборудования, но прежде всего для оборонки. Ну и мы стремимся занимать там лидирующие позиции, стремимся развиваться в этом отношении. И ряд наших контрактов, которые мы завоевали в конкурентной борьбе с мировыми производителями, крупными мировыми производителями, подтверждает то, что наши позиции достаточно сильны. И на данный момент я смело могу говорить, что, например, в такой тематике, как тяжелые танковозы, можно говорить, что мы номер один в мире. Минский завод колесных тягачей – открытое акционерное общество, 100% акций которого принадлежит государству. Здесь выпускают уникальную продукцию и претендуют на мировое лидерство в сфере выпуска большегрузных колесных транспортных средств высокой проходимости. Очевидно, это нравится не всем. Теперь вы понимаете, почему в 2020 году именно на территории этого предприятия была попытка перевернуть все с ног на голову и посеять хаос в коллективе и в стране. Кто-то очень хотел бы вместо успешного предприятия видеть здесь заброшенную территорию. Бизнес – ничего личного. Не надо на улице. Александр Григорьевич. Да, а если вы работяги и нормальные люди, то вы должны работать, мужики. Мы работаем. Выставляйте свои требования, Мы работаем. требуйте, кричите, но только... Не останавливайте производство. Нет, производство Андрей, будет то, что было в середине 90-х, ты это помнишь? Я помню. Нельзя да, с я... кастрюлями опять выходить. Я никогда, вчера он сказал, вас не предавал, и я вас не предам. Жили вроде спокойно, тихо, завидовали нам, уважали, худо-бедно. Что мы сотворили со страной? Вы же из этого будете выкрапкиваться. Еще раз повторяю, чтобы вас не держать на жаре. Не делайте, чтобы было хуже, прежде всего, вам и вашим семьям. Вы это ощутите через неделю, когда вы устроите бардак на предприятии. Подумайте над тем, что я сегодня вам говорю. Еще раз прошу вас, вы рабочие люди, работайте. У вас, ну, не богатые вы, но у вас есть зарплата, у других еще хуже. Не обрушайте это. Поэтому вы, пожалуйста, чтобы была зарплата, не губите свое предприятие. Это мой... Лукашенко завтра уйдет. Но вы-то здесь останетесь. Мы ходим на работу каждый день, да. не уклоняемся. Вот я вас прошу, чтобы вы на ходили на работу. Они остались. Эмоции утихли, и лишь спустя время оказалось, насколько дальновидным был тогда первый. Лукашенко не просто не предал. Он по-прежнему на стороне рабочих. Причем оперативно вникает в житейские проблемы. Недавно откликнулся на просьбу у работников МЗКТ и поддержал предложение о безвозмездной передаче им жилья в столичной многоэтажке. Раньше в здании располагалось нежилое общежитие. В 2013-м его передали в пользование МЗКТ. За счет средств предприятия там провели ремонт, реконструкцию, переделав под многоквартирный жилой дом арендного типа. С учетом принятого решения первого, завод сможет сам устанавливать плату за жилье и дополнительные льготы. Сегодня мы, помимо того, что сохранили конструкторскую школу, обновили свои технологические возможности, мы уверенно смотрим вперед, развиваемся. Как я уже говорил, производим большое количество новых моделей в различных сферах. И это все благодаря помощи главы государства, который своевременно ее тогда оказал, он все время верит в завод, доверяет, и мы не можем его подвести. 2023 для заводчан стал рекордным. В экспериментальном цехе разработали и произвели порядка двух десятков новых моделей. Не менее амбициозные планы на будущий год, как бы кому не хотелось, но смирить волод не получится, разве что подзадорить на новый технический скачок. Мы не забываем про свою традиционную технику. Мы ее продолжаем выпускать, делать, но и тренд на, как я говорю, очень много моделей в этом году разработали для народного хозяйства, для нефтегазового сектора, для строительной отрасли. Это прежде всего целая линейка шасси для бетонных насосов. Есть проекты успешные для кранного оборудования, ну и, конечно же, спецтехника, да, прежде всего защищенная. Но опять же хотелось бы отметить, что вот, дальновидные решения нашего главы государства, который в свое время дал поручение по созданию своего защищенного автомобиля. И вот можно смело сказать, что вот в этом году мы уже сделали прорыв, мы, скажем, вышли на серийное производство. На МЗКТ я был. Остановите, пожалуйста, без МЗКТ Беларусь обойдется. Все, что мы там выпускаем, наверное, процентов на 15 остается в Беларуси. Все остальное идет на экспорт. Как только остановите, 
С вами никто разговаривать завтра не будет. И где будете вы потом? Сколько у нас там 5-6 тысяч человек? Э, умножьте на 4, 20 тысяч, это с семьями. Кто кормить детей будет? Это был проект по факту решения первого. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы говорим о главном. Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость. 